Hola amigos, bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando y mostrando herramientas, metodologías que existen más allá de lo que uno por lo general suele conocer y es que te pueden espiar más que a través del celular y es lo que vamos a estar viendo en este video les voy a estar compartiendo mi pantalla vamos a estar viendo en este caso un video de, de Facebook en este caso Va a estar en inglés, ya les adelanto, pero hay subtítulos y lo vamos a ir analizando en conjunto. Si les interesa esta temática, sepan que yo como profesor tengo dos cursos en Udemy donde hablo de, esta, de este tema que es sumamente interesante, el cual uno de ellos es OSINT, Espionaje Digital Avanzado, en donde acá ya hablamos más de una cuestión procedimental, cómo encontrar información en internet que de otra manera no encontrarías, y bueno, son 9 horas de contenido que se lo voy a estar dejando en la descripción del enlace con un buen descuento. Y también tengo otro curso en donde vemos herramientas como las que vamos a ver en este video, que es el de Ingeniería Social, el Arte del Engaño, en donde son 4 horas de contenido. También les voy a estar dejando un descuento en, la, en el enlace en la descripción. Si es que les interesa aprender y ver cómo se aplica la Ingeniería Social de diferentes maneras, como, las, como la que vamos a estar viendo en este video a continuación. Bien, ahora bien, hecho esta aclaración, primero en principal me tengo que poner los anteojos para poder ver en HD, me voy a poner los auriculares, así evitamos el retorno. Y vamos a ver qué de interesante nos encontramos por aquí. So here's how to spot hidden cameras in an Airbnb or hotel. Now the first thing you're going to want to look for is devices that are conveniently placed where a creeper would want to look. Take this fire alarm for instance, it's placed right above the bed. Now one way to see if a device... Muy bien, fíjense el detalle, ¿no? Fuera de... De hecho, no sé si puedo definir la velocidad de reproducción porque... Sí, fíjense que sí. Vamos, les los voy a poner un poco más lento para que se les haga fácil la lectura en la reproducción del video. Pero bueno, fíjense que... A ver, acá vamos a estar viendo herramientas físicas, como inclusive las que les muestro yo en mi curso de Ingeniería Social, el arte del engaño, en donde vemos cómo eh, en elementos tan de la vida cotidiana como ser cuando vamos a una habitación de un hotel, podemos llevarnos más de una sorpresa como la que vamos a ver a continuación. If you hit a camera lens, it's going to give a bluish reflection. Dice que fíjense que efectivamente ahí Now you can ahí se puede ver con claridad. Cosa que si no nos acercamos no lo podríamos ver con ese nivel de detalle. Fíjense, además que está colgado en el techo y eh, ahora vamos a seguir viendo qué otras alternativas hay. This by shining a light at your phone and seeing how the camera looks when placed under a flashlight. Now this clock is mirrored, but if we shine a bright light... Fíjense cómo a simple vista, sin utilizar una linterna en este caso, se ve como un reloj normal. We can see through the glass and see there's a camera there. Now this technique can also work ahí, ¿no? on two-way mirrors. So the camera is USB powered and the wall charger it's plugged into is actually also a camera. If we shine the light on it, you can see that little pin... Uh, estos elementos no son difíciles de encontrar a la venta en internet y tengo la responsabilidad de avisarles que es ilegal el espiar eh, personas. Va, valga la redundancia sin su autorización, que ya mucho sentido el espionaje ahí no tendría. Pero sepan que eh, en la más, gran mayoría de los países, en un marco legal, esto es ilegal. Hole in the middle with the blue reflection, that is the camera lens. Night vision cameras use infrared LEDs to see. Encima de eso, tienen visión nocturna. Fíjense cómo acá se pueden ver las típicas lucecitas de la, eh, la visión nocturna. También detalle importante, son dos cosas distintas. El colocar cámaras en un lugar propio, en nuestra casa, a colocar cámaras ocultas en lugares de tercero o eh, que va a haber una tercera persona, por ejemplo, en un hotel, ¿no? And if we turn off the lights and use the front facing phone camera, we can actually see these LEDs. Ahí, ¿cómo se puede ver, no? Now the front... Y uno atribuiría estas luces como quizá algo un, más parte del dispositivo de alarma de, de incendio, ¿no? The facing camera is the only one that tends to work because the back facing one has an IR filter. 
Now you can sort of see the infrared LEDs on this clock already, but if we cover up the main LED, we can actually see them a lot better. Now I wouldn't rely on this method because people usually don't shower in the dark so if they're placing cameras in the bathroom then they're probably not going to bother with night vision. So these camera lenses are very small as you can see here. So they can be... Ahora lo veo revisando todos los lugares cuando cada vez que vaya a un hotel o algún lugar que no sea su casa, ¿no? Be hidden in anything, even a hole in the wall. So you're going to want to check any suspicious devices or holes that are facing the shower, dressing area, or the bed. Why you probably shouldn't leave access cards lying around. Pero acá vamos a ver en realidad cómo clonan esta tarjeta, en este caso tarjetas NFC, en donde eh, ya no estamos hablando acá de nivel cámara. Cabe mencionar un paréntesis importante y es que yo en mi canal terciario, eh, inclusive yo les muestro, tengo, hice un unboxing de un reloj que yo tengo, va, que tenía que lo dejé en Argentina, el cual eh, uno si quería podía filmar inclusive. Así que imagínense hoy en día, y hoy en día hay herramientas mucho más avanzadas, así que no hay que subestimar el factor tamaño. You see, these cards aren't actually cards at all. Inside them is a tiny computer. The big circle is the antenna coil, and then the little chip off to the side is the RFID chip. There are versions of this chip that are so small, it will actually fit in your hand in the webbing between your thumb and forefinger. This is a device I picked up for a few hundred dollars. Here's how quickly it reads the data off my keycard. And it still works from a few inches away. The best part is it'll even work through a coat pocket. Once I've got the data off the card, I can create an identity. Fíjense como inclusive hasta sin necesidad de tener un contacto directo puede eh, obtener los datos de esa tarjeta. Cookie. In my last video I showed how easy it is to duplicate a key card. That's very unlikely to happen to you in the real world, but there are a bunch of easy ways that people can override hotel room locks and Airbnbs are notorious for just reusing the same keys or codes. Now in my recommended travel pack we have two portable door locks for each door and a cloud security camera. The first lock fits into the strike plate of the door and it supports both different sizes. Once the door is closed, you take the red thing, fit it into the nearest heart-shaped hole to the door, and then you push it down until it is as close as possible. This thing doesn't look very strong, but it will take my full strength. The second lock goes in the gap under the door, and because it screws down at an angle into the floor, it's actually taking the force and driving into the floor. This will actually add extra protection to the first lock. So in case of emergency, both locks will come out really quickly. The bottom one, you just pull it upwards and it'll... Bueno, ya vimos la parte que nos interesaba en realidad, que es, eh, sobre todo herramientas que vuelvo a lo mismo la, la intención del video es sobre todas las cosas el generar conciencia es decir que conozcan que existen este tipo de cosas para tener cuidado y prestar atención a los detalles sobre todo cuando vamos a un lugar que no es nuestra cotidianidad no es nuestro hogar o lugares en donde tenemos confianza o nos acercamos con eh, frecuencia así que Ténganlo en cuenta, sepan que estas cosas existen y que en la medida que pasa el tiempo, inclusive después de la creación de este video, van a seguir surgiendo nuevas formas y nuevas herramientas porque esto va de la mano con la tecnología. Así que está bueno, es interesante conocerlo, sobre todo compártanlo para generar conciencia sobre sus conocidos amigos familiares y sepan que estas cosas existen y que estas cosas suceden y que inclusive son un delito. Inclusive uno puede tener estos dispositivos implantados e eh, inclusive hacerlos de manera manual en donde, eh, por ejemplo, en estas luces de emergencia que son más largas, en donde uno los puede abrir, le puede hacer un huequito. Realmente estas cámaras ocupan muy poco espacio, pueden tener conexión por Wi-Fi, o sea, de conexión inalámbrica. Y nosotros a través de un celular conectarnos al dispositivo y directamente acceder a la grabación de los videos por ejemplo que esté realizando este mismo dispositivo y por más que tenga batería o no la alimentación la podemos brindar inclusive, inclusive 
a través del propio sistema de electricidad de, por ejemplo, la luz de emergencia. Así que tampoco el factor batería vendría a ser un problema. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así, un buen like, suscríbanse, dejen un comentario. Perdón por golpear el micrófono. Nos vemos en un próximo video. Muchas, muchas gracias por estar acá. Les dejo un abrazo digital.